I was born in Gorakhpur and I travelled around the country for my education and living. As my dad was in Air Force, he had multiple transfer and that led to led me to see multiple cities for the instance. In 2008, I met with an accident in which I lost my leg. I was just 16 that time. After that, the journey was a bit difficult. I would say 2017 was a lucky year for me. I joined in Vishakhapatnam steel plant as junior manager as well as I, I met uh, Mr. Bishwa Mohanty who is the owner of Evoke Rehabilitation Center. I actually met him with the accident I would say. I was looking for a part which broke in my prosthetic limb and uh, no one was having it or they were having it at double the cost and luckily when I met him he offered me the same or rather I would say a better thing at half the price and that stuck me as to why I am paying so much to someone who is not even uh, valuing my money. Later on, I had multiple meetings with him uh, where we actually had a discussion as to which one we can go for. And though as a patient I have a lot of understanding of these systems, I discussed with him with multiple brands and all the other possibilities that can happen and uh, that can be taken for me. That being said, in 2018, close to start of 2018 I would say, we went with the, the normal uh, pneumatic system which did work for me for one and uh, one half years or so. With that, I just tried and learned how uh, these new systems will be good for me or not. And this year, in April, I went with a new hydraulic system, which I'll be showing you in a while. So, let me show you how I wear this uh, artificial leg, leg of mine. So, by the way, before you know, I'm wearing a silicone socks and this is a silicone system. So, what I need to do is just put uh, wear the silicone socks and put my leg in and push this button up. And this just pulls out the air and I'm ready to go, but with a safety, right? So that comes with from with this belt where I can actually wear this and it helps me uh, keep the leg intact in case where I uh, sometimes fall or any emergency needs for that matter, right? And within two or I would say 10 to 15 seconds, you're ready to walk. Hello, I am father of Bhaiva Tripathi. It's great pleasure to share my feelings, emotions and life experience. Bada hi dukhat din tha jab mera beta ek train durghatna mein apna right leg kho baitha. Hamara pura parivar hataas se niraas ho gaya. Kaate hain samay har ghao ko sahaj roop se bhar deta hai. Mere bete ka treatment hua, artificial leg laga. Wo dhere dhere puna apne din chariya mein lag gaya. Ham sab chaate the ki wo apne paao ka abhav na mahasus kar sake. ये दिन मेरे बेटे की मुलाकात इवोक रिहैबिलिटेशन सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर मोहंती से हुई उन्होंने मेरे बेटे को आर्टिफिशियल लेग के बारे में बताया समझाया मनोबल बढ़ाया और अंत में उसका फिटमेंट भी किया आज मेरा बेटा इस आर्टिफिशियल लेग की मदद से न केवल अपने दैनिक क्रियाकलाप को परफॉर्म कर रहा है बल्कि वह सहज रूप से भाग दौड़ कर सकता है आसानी के साथ सीढ़ियों पर चढ़ सकता है साइकिलिंग कर सकता है बैडमिंटन बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल जैसे गेम्स को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता है यार आई वुड लाइक टू थैंक इवोक रिहैबिलिटेशन सेंटर नाकु थ्री इयर्स बैठती है लगाई इंदी अनको कंटा करंट शॉक के लगे ताला बट्टी माँ पेरेंट्स वोड़ा चाला बाधा पड़ दरे नी नेहरू में ही पत्तन नहीं सी चाला फेल है यार नी वोड़ा अलगे एम चेस को ना ये टी अलगे ना किंतु के इंडियन से बाधा पड़े बन्ने अलगे ऑपरेशन चेसे वालों चाला बाधा पड़ी नी वो ये टन को कुन एम चेस का � अलग नहीं निकला ना इनते दिन बैठे नहीं ना ये पने ना फ्री का चेस कर लो मुंदे ये पने चेस कर ला ले पोगा नहीं वन ईयर बैठे नहीं ना फ्री का उन लोग उन लोग आलत ना ये बाधा ले दो मुंदे अलग उन लोगों ने पढ़ो वाला लगा उन्होंने ये पन इन पे कारपेंटर वर्क ना यान का तला फाइव मेंबर्स कोरोल अलग है बाइक ड्राइव स्कूटी अलग वे में ड्राइव चेस तुम टन है इवा के है एप्लिकेशन सेंटर वाला नहीं नो मल्ली मामल मंच लगे होना है ना ना के में इपर अंत बाद ले दे असल फीलिंग है ले दे ना बी हैप्पी थैंक्स टू इवा के एप्लिकेशन सेंटर विशाल पटना कारण 
పూజా కొట్టడం వల్ల ఒక కాల్ తీస్తారు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను నేను ఫ్రెండ్స్తో తిరగలేకపోతున్నాను చాలా బాధపడేవారు కేజీహెచ్లో ఒక డాక్టర్ అయ్యి నుంచి నువ్వేం అలా బాధపడకు నువ్వేమీ చేసుకోకు నాకు తెలుసు ఒక డాక్టర్ గారు యువకు రీహాబిలేషన్ సెంటర్ దగ్గర తీసుకొని వెళ్తాను నేను మీకు ఆ సార్ ఉన్నారు అని చెప్పారు మే అలాగే మేము కూడా వెళ్ళాం అక్కడికి ఆ సార్ మమ్మల్ని చూసి నువ్వేం బాధపడకు నీకు ఒక లెగ్ అనేది నేను సెట్ చేస్తాను నువ్వు ఫ్రీగా నడగలవు అని చెప్పారు కొలతలు గట్రా తీసుకొని అలాగే ఆ సార్ లెగ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఎప్పుడులాగానే ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతారు స్కూటీ తీస్తారు అన్నీ తీస్తారు నాది లవ్ మ్యారేజ్ పెళ్ళి అయింది వెళ్ళవుతుంది ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం అప్పుడు ఒక బాధ అనేది ఉండేది ఏం చేయలేదేమో ఏం చేసుకుంటారేమో అని భయం వేసేది కానీ ఇప్పుడు అలాంటిది ఏమీ లేదు చాలా బాగా చూసుకుంటారు థ్యాంక్స్ టు యువకు రీహాబిలేషన్ సెంటర్ విశాఖపట్నం యువకు రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ఎంపవరింగ్ లైఫ్ థ్యాంక్